תודה רבה, introduction הזה. ערב טוב לכולם, ותודה שבאתם לשמוע אותי היום. אני אדבר היום במצב של פוריות במחלות אוטואימוניות. עכשיו, יכול להיות פגיעה בפריון בשני מצבים. יכול להיות אי פריון, אי כניסה להריון, וגם יכול להיות עיבוד של הריון, אך ושריון כבר מתקיים. כמו פעם אחר פעם ב-recurrent pregnancy loss, או בני הריון חוזרים, או במילים אחרים, הפלות חוזרות. יש שני סוגים של תאים בעיקר שיכולים לגרום לזה, הטילימפוסייט, וגם כן נוגדנים, אוטו-אנטיבוטיס. מה המטרה? הנה, אני שואל את השאלה, מה המטרה של הנוגדנים? לאן הם יכולים להתקיף? יכול להיות נוגדנים לכל השרשרת של הפרוטוקול. נגד השחלה, שיש נוגדנים נגד השחלה שגורמים לאי ספיקה שחלתי וחוסר פילוץ וחוסר תפקוד של השחלה. נוגדנים נגד הזרע, נוגדנים נגד הרירית הרחם, כמו שרואים באנדומטריוזיס. נוגדנים נגד השחלה, או הרקמה של השחלה שנקרא הטרופובלסט, כמו שרואים, האנטי-פוספוליפיד סינדרום. האנטי-פוספוליפיד אנטיבודיס שנמצאים באנטי-פוספוליפיד סינדרום, הם נמצאים בערך ב-25-30 אחוז של הפציינטיות עם המחלה, זה אבן, לופוס. יכול להיות נוגדנים שעוברים את השליה ומתקיפים את הלב שלו. כמו אנטי-RO אנטיבוריס, SSA ו-LA, שהנוגדנים האלו גם לפעמים נמצאים בזה עבד וכמה מצבים אוטואימוניים אחרים. וגם אני אדבר על תרופות כמו סוקסיקלופוספמיד שמשתמשים בזה במחלות אוטואימוניות, שגם יכול לגרום לפגיעה בפריון. אבל לפני שמדברים בפגיעה בפריון, אנחנו צריכים לדעת קודם שיש מצב גנטי שיכול להשפיע על ההתפתחות של הריון. כאשר מדברים על אי פריון במובן אי כניסה להריון, רוביו בספרד מסתכל על העוברים שהם אניופלואידים, הם קרומוסומים בלתי תקינים, ונשים עם גיל מבוגרת, שבגיל מבוגר, מבוגר אתם יודעים, אתם יודעות שגם כן יכול להיות פגיעה בפוריות, נשים מבוגרות יותר הן לא פוריות כמו נשים הצעירות יותר, וכישלון של הפריית נפחים, recurrent pregnancy loss, הפלות חוזרות, כשיש Um, זרע בלתי תקין, וגם עוד מצב שיש זרע בלתי תקין, ומצא שעוברים עם פגיעה גנטית או סטייה גנטית בנשים מבוגרות נמצא ב-72% של עוברים, בנשים עם אי פריון, בחוסר השרשה ב-IVF, 64% בלתי תקינים גנטיים, בהפלות חוזרות 61 אחוז, ובזרע בלתי תקין בין 55 עד 57 אחוז. זאת אומרת, בכל מצב, הגנטיקה של העובר עצמה, יש לו השפעה הרבה יותר גדול מהמחנות האוטואימוניות. למשל, בהפלות חוזרות, זו צ'יפ גנטי שמראה כל הקרומוזומים, והעתק נוסף של קרומוזום מספר 16. בטח שמעתם על תסמונת דאון, כאשר יש עוד עתק של קרומוזום מספר 21. אבל עם עוד עתק של קרומוזום מספר 21, הוא בא יכול לשרוד. אם הוא מקבל עוד עתק של קרומוזום מספר 16, הוא בא לא יכול לשרוד. ההפרעה הגנטית כל כך חמור, שזה תמיד, אך תמיד מסתיים בה. ללא כל קשר אם יש מחלה אוטואימונית או לא. 
ואני רוצה להגיד לכם ש-60 עד 70 אחוז של הפלות בודדות הן בגלל סטייה גנטית של הדיבה, בערך 44 אחוז של הפלות חוזרות. הפלות חוזרות זאת אומרת שאישה מפילה היום פעם אחרי פעם אחרי פעם. וסטיות קומוזומליות של הנפל מוצאים ב-65 עד 70 אחוז של הפלות בשליש הראשון, אבל אם העובר שורד את השליש הראשון, הערות זה הרבה פחות. זה רק 20 אחוז של הפלות בשליש השני, ורק 4 אחוז של לידות שקטות בשליש השלישי. גם כאשר יש מחלה אוטו-אימונית, יכול להיות סטייה של הקרומוזומים של העובר. יש שני עבודות שבאות מיפן לפני כמה שנים, והם הסתכלו על המצב הגנטי של הנפל בנשים עם אנטי-פוספוליפיד סינדרום. היה להם 236 נשים, ראו תוצאות של הנפל רק ב-20% מהם, ו-14%, סליחה, 14 מה-20 היו קרומוזומים תקינים. ולכן יכול להיות שהאנטי-פוספוליפיד, האנטי-בודי, היה אחראי להפלה, אבל בשש מאה עשרים, זאת אומרת שלושים אחוז של העוברים, הם היו גם כן עוברים בלתי תקינים גנטיים, שטיפול לאנטי-פוספוליפיד סינדרום אולי לא היה משנה את המצב של ההפלות אצלהם. עד כדי כך שחוקרת בצ'כיה, פולקובה גלובה, עשה עבודה, היא לקחה שני פציינטיות, אנטי פוספוליפיד סינדרום והפלות חוזרות. פציינטית אחת, היו לה חמש הפלות נדחות, שני הרעיונות בחוץ לבחם, וארבע תוך שתים עשרה דברים היו תקינים בפעולה שנקרא PGT. מה זה PGT? זאת אומרת שאישה עשתה הפריית מפחמה. כשעוברים היו בחוץ, דיגמו אותם, בדקו את הקרומוזום, אם היו תקינים, החזירו אותם לרחם, לא תקינים, לא החזירו אותם לרחם. Okay? והיו ארבע עוברים בתוך 12 שהיו תקינים, שמונה היו בלתי תקינים. פציינטית מספר שתיים, היו עשר הפנות, ורק עובר אחד היה תקין ב-PGT. בתוך הדם היו רמות גבוהות של אנטי-קרדיו-ליפין אנטי-בודי, פוספטידיל אינוזטיל, פוספטידיל סרין ואנטי-אנקסין חמש. כל הנשים האלו, שני הנשים האלו טופלו קודם עם טיפול בהפרין ואספירין, שזה טיפול הסטנדרטי באנטי-פוספטיפוסיטום. הפעילו שוב. אחרי PGT, בטיפול עוד פעם עם הפרין ואספרין, שני הנשים האלו הרו וילדו עוברים תקינים. בלי PGT, בלי הטיפול במצב הגנטית, שני הנשים, קרוב לוודאי, היו מפילות שוב פעם. עכשיו בואו נדבר על ה-autoimmune causes of impaired fertility. דיברנו על הגנטיקה, מה לגבי המצבים האימוניים. אי ספיקת שחלות. ב-80% של הפציינטיות יש עם אי ספיקה שחלתי, יש נוגדנים לתאים שמייצרים את הסטירואידים. יש דלקת מסביב לזקיק, הזקיקים וגם כן הגופיף הצהוב, בתוכם נמצא תאים אוטו-אימוניים, T-Lymphocytes, פלזמה סלס, מקרופאג'ים, וב-20% עם אי ספיקה שחלות, יכול להיות מצבים ‫אוטו-אימוניים אחרים, ‫למשל, ביסטניה גרביס, ‫סוכרת, ויטליגו, אלופסיה, ‫מחלת קרום, 
ulcerative colitis, celiac disease, glomerulonephritis, rheumatoid arthritis, biliary cirrhosis, tereshet mefutza, Hashimoto, וכולו. או האי ספיקה שחלתי יכול להיות עודד. ובשני המקרים האלו יש התקף על השחלה, אי ספיקה של השחלה, וכאשר בודקים את, הנוגדני, את ההורמונים של השחלה, FSH ו-AMH הם יותר, ה-FSH יותר גבוה ו-AMH יותר נמוך. שזה מראה ש-FSH עולה, שהוא מנסה בכוח להפעיל את הזקיקים. FSH זה Follicle Stimulating Hormone, ההורמון לגרות ביוץ, או לגרות את הזקיקים. AMH, כשיש הרבה זקיקים, הם עושים את ההורמון AMH, וכאשר AMH נמוך, זה גם כן מראה שיש אי תפקוד של השחלה. טיפול, לפעמים הטיפול היחידי, זה יכול להיות תרומת ביצית. מה לגבי הזרע? דלקת אוטרימונית של השח יכול לגרום לאי פריון, וזה יכול להיות משנית לחסימה של הצינור הזרע. אבל אז דפרינס, יכול להיות בגלל וריקו צל, כאשר יש ורידים דליות של השחלה, זה יכול להיות קשור לחזרת, לפגיעה בחוט השדרה, איזשהו אוקיטיס נמצא ב-40% של דברים, אם המחלה זאבת, יכול להיות גם כן אוקיטס, זאת אומרת, דלקת באשך בשנית, דלקת בכלי דם עם PAN, בצ'צ ו-PAN, זאת אומרת, פוליאדר ארטריטיס נודוזה, מחלת בצ'צ ומומטויד ארטריטיס. אנטי ספרם אנטי בודיז נמצאים ב-10% של זוגות עם אי פריון, והם יכולים להשפיע על הזרע ולגרום או להשפיע על הזרע, החדירת הזרע של ריר של הצוואר הרחם, זה יכול לגרום לאימוביליזציה בריר של הצוואר הרחם, יכול להשפיע על ה-tubal migration, the fertilization, שהזרע צריך להגיע לחצות צוואר, ואז להפרות את הביצית וזה יכול להשפיע על כל התפקידים האלה. ואחרי שיש הפריה, אותם זרעונים נגד הזרע עדיין יכול להשפיע על האנטיגנים של הזרע שנמצאים בתוך הביצית המופרית המוקדם ויכול להפריע לקליביץ', זאת אומרת חלוקה של התאים של העובר, ולכן להעלות את הסיכוי להפלה. טיפול בסטרואידים או בסיקלופוספמיד היה בשימוש כדי להוריד את הרמה של הנוגדנים. אנחנו גם כן יכול לעשות שטיפה של הזרע כדי להוריד את הנוגדנים מהקום של הזרע. XC של המראות שיש את הנוגדנים, אתה מזריק את הזרע בתוך הביצית כחלק של הטיפול בהפריה מהתחלה. אבל כמה יעיל כל הטיפולים האלו זה בחילוקי דיו. משתמשים בזה, אבל לא כולם מסכימים שהטיפולים האלו עוזרים. שלב הבא זה שלב שנקרא אנדומטריוסיס. אנדומטריוסיס זו מחלה שמוצאים רירית רחם במקומות בחוץ לרחם. למשל, בשחלו, בכיס של דוגלה, זאת אומרת המקום שיש בין הרחם והרקטום, על השפוקית השקן, 
Coretta, the Visserifle Vectum. Ha de leket misaviv le nuku dota ein, i hol i grom le kevim, i da pujot betoche betem, the Iperion. Can ye stuna be laparusco, shero im, et the omentum, the me i, the nuku dotchel endometriosis alem? The endometriosis is the same as the Hashrasha, the Totsa Ochelai. The serum, the Hafrasha, the Nautikit, is the same as the Nobdenim, the Vivita Vechem, the Shahala, the endometriosis. ובה הדלקתי מסביב לנקודת האנדומטריוסיס, יש יותר ציטוקינים, יותר ציטוקינים חומי גדילה שגורמים ליותר כלי דם להתפתח, פיבובלסטים, יותר רקמה חיבורית שיכול לפגוע בפריון. זה עוד תמונה שרואים נקודת של אנדומטריוסיס, מסביב לרחם ואברי המין. באנדומטריוסיס, אנטי-נוקליאר אנטי-בודי, די.אן.איי אנטי-בודיז, אנטי-פוסט-ליפיד אנטי-בודיז, אנטי-למינין אנטי-בודיז, הם נמצאים ברמה גבוהה יותר, כמו במחלות אוטו-אימוניות. והלמינים האלו, שיש נוגדנים נגדו, הלמינים, גורמים להתמיינות של התאים, תנועה של התאים והצורה של הרקמה. הלמינים הם הכרחיים דרך ההתפתחות המוקדמת של הגובר בהשרשה ויצירת האברים, אורגנו בנזע. לכן הוא משפיע על הפוריות. אבל אם זה באמת משפיע על הפלות, אין עדות להגיד שזה משפיע על הפלות, אבל אי פריון, אי כניסה להריון, ללא ספק. אז איך מטפלים באנדומטריוסיס? הטיפול העיקרי זה כירורגית להוציא את כל הנקודות של האנדומטריוסיס. לגבי הכאבים, אפשר לטפל באנרגטיקה. תרופות אנטי-דלקתיות כמו NSAIDS, זה יכול להוריד את תגובה הדלקתית. עכשיו, מפני שהרקמה שמפריע זה רירית הלחם שנמצא בחוץ ללחם, אפשר להוריד את ההורמונים שגורמים לרירית הלחם להתפתח, כמו GNRH אגוניסט, דנזול, אפשר לתת גלולות למניעת הריון, אבל צורה ממושכת חודש אחרי חודש, להוריד את התגובה והתגובה הדלקתי והיצירת הרירית הלחם הזה. ויש גם כן ניסיונות באימונומודולציה לעשות את זה. אפשר לעשות טיפול בפנטוקסיפילין או, או רוסיגליטזון. להוריד את הנוגדנים שנמצאים בהרבה מחלות אוטולמוניות, כמו TNF-Alpha ו-VEGF, שאתה מוריד את הציטוקינים האלו, וזה מוריד את תגובה הדלקתית, וזה מוריד את ההשפעה של האנדומטריוסיס. רזע, שזה חיסון, שמשתמשים בזה נגד כמה גידולים, שגורם ל-T-Cell response, השתמשו בזה, והתוצאות הראשוניות נראים מבטיחות שזה מוריד את הכאבים שקשור באנדומטריוסיס, זה הכאבים, זה התוצאות אחרי טיפול, וגם כן את הרמה של הסמן CA125. CA125 זה סמן של דלקת. רואים את זה יותר גבוה 
בודקים את זה בסרטן של השחלה. אבל זה לא רק בסרטן של השחלה, גם באנדומטריוזיס הגבוה, ועם החיסון הזה אנחנו יכולים להוריד את הרמה של ה-CNIS של החדש. עכשיו, הנוגדנים, שהם הכי שכיחים כגורם לאי-פריון או בפגיעה בפריון, זה אנטי-פוספוליפיד אנטי-פוליס. אז בואו נדבר עליהם לכמה רגעים. אז מה העדות של אנטי-פוספוליפיד אנטי-פוליס גורמים לפגיעה בפוריות או ל... אובדני הריון. אנטי-פוספוליפיד אנטי-בודיס, אנחנו יודעים שזה מונע התמיינות של הטרופובלסט, הרקמה של השחלה. האנטי-פוספוליפיד אנטי-בודיס, הם יכולים לקשור עוד נוגדן אוטונומית שנקרא ביטוטוגלייקה פרוטין, וזה גורם ליצירת הקשר בין התאים השלייתיים, ולכן יש אי ספיקה של השלייה. ובגלל הפירוק של השלייה, זה לפעמים אולי יכול לגרום לפגיעה בקרישה ולגרום לקרישת איות יתר. אבל מעבר לקרישת איות יתר, אנטי-פוספוליפיד אנטי-בודיז יכולים להשפיע על הפולשנות של השלייה, השרשה, יצירת השלייה. הנוגדנים האלו מורידים את ההפרשה של הורמון הריון HCG מהנקמת השלייה. העבודה הזאת נעשה לפני זמן רב במעבדה של יהודה שיינפלד בתל השומר, וגם יכול להשפיע על ה-early embryonic development, על ההתפתחות המוקדמת של העבודה. נוסף לזה, אנטי-פוסטיפיקטיבוניס, יש קשר בין זה, ועוד סיטוקין, חומר גדילה שנקרא LIF, Leukemia Inhibitory Factor. זאת אומרת, הפקטור הזה, Leukemia Inhibitory, זאת אומרת, בלוקמיה זה עושה אינהיביציה של התאים, ה... של התאים הלוקמיה, של התאים הממירים. ובכל היומקים, LIF, Leukemia Inhibitory Factor, הוא הכרחי. להשרשת גרובה. זה נבדק בעיקר, או נחקר בעיקר, בחולדות, בעכברים ובחיות מעבדה, אבל כנראה שזה הכרחי בכל יומקים. באנטי-פוספוליפ ובאנטי-פוליפס מורידים את הרמה. כאן אנחנו רואים תמונה של עסיסי השלייה. זו עסיסים, עסיסי השלייה שוכבים בתוך דם אימהי, ורואים כאן בשחור שהאנטי פוספוליפיד אנטי בוניס נקשרים לתאים של התחולה של עסיסי השלייה. אז מה הפעולות של הנוגדנים נגד פוספוליפידים? אם אנחנו רואים כאן שיש כלי דם, יש עובר בצד השני, הוא מקבל מספיק אספקת דם, הוא יכול לקבל. הרגע שנוגדנים האלו גורמים לקרישה בתוך הכלי, אתם יכולים לראות איך העובר מושפע מזה, ויש פגיעה בגידול שלו, בגדילה שלו, ואם הפגיעה הזאת מספיק חמור, זה מוות שלו עובר. אבל הנוגדנים גם כן עושים משהו אחר. הם גורמים להתכווצות של כלי דם. ואם יש התכווצות של כלי דם שמספקים את השלייה, אתם רואים גם כן שעובר מקבל פחות אספקת דם, ולכן פגיעה בגדילה שלו, ומפסיק להתפתח. אבל יש עוד מנגנון שיש פגיעה ישירה בשלייה. עכשיו, בתוך השלייה יש שני סוגים של תאים, מה שנקרא הסיטוטרופובלס וסינסיטיוטרופובלס. הסיטוטרופובלס אומר שיש שורה של תאים, 
ובאופן רגיל, התאים של הסיטוטרופונס צריכים להתחבר ביחד כדי לעשות סינסיטיות. והסינסיטיות הזה, זו הרקמה שפולש לתוך הביבית הלחם, זו השכבה שגורם בעיקר לשלייה העוברית, זה גם צריך להתמיין אחר כך לכלי דם עובריים שלוקחים דם בחזרה מהשלייה לעובר, וזה גם מפריש את ההורמון HCG. והקשרים בין התאים של הסיטוטרופובלסט זה אנטיפוספוליפיד. והסינסיטוטרופובלסט נוצר בתאים של הסיטוטרופובלס שמתחברים ביחד לעשות את הרקמה הזאת הסינסיטית. אם יש נוגדנים נגד הקשרים בין התאים, זה גורם לסיטוטרופובלס להתפרק. ואם זה מתפרק מפני שהפוספוליפיד של המולקולות האלו נקשר על ידי האנטי-פוספוליפיד אנטי-בודי, יהיה לנו, הם לא יכולים להתחבר, לא יכולים לעשות סינסיטיום, ולכן יהיה לנו אי ספיקה של השלייה. עכשיו, אם הנוגדנים האלו גורמים לאי פריון, עושה כניסה של הריון. הורנשטיין, בשנת 20, עשה מטה-אנליסיס, זאת אומרת שהוא הסתכל על כל המחקרים שנעשו קודם, על נשים שעברו הפריית מבחנה, והיה להם אנטי-פוספוליפיד אנטי-פוליס, ולא מצא קשר כל כך בין הנוגדנים נגד פוספוליפידים, וכניסה להריון, או מספר הלידות. אבל יש הרבה ספק אם התוצאות של הורנשטיין יכול להיות מה שנקרא confounded, זאת אומרת שיש עוד השפעה של דברים אחרים. אבל בכל מקרה, כשהוא הסתכל על עבודות הקודמות של ברדזול, דניס, אלרועי, גלייש, קובעה לקסות תשר, לא מצא קשר כל כך. זאת אומרת שהאנטיפוספוליפ ואנטיפוליפ לא גורמים לו. אבל אחרי שיש הריון ומסתכלים על ההשפעה על פרגננסי לוס, על עיבוד הריון, כאן אני בוחר בתוך הסטטוסטוק שלי על הדברים שאני זה יכול לגרום להפלה בשליש הראשון, להפלות חוזרות, מוות של עובר בשליש השני או שלישי, ראיין את הריון. אקלמפסיה, שזה גם אלף הריון, כשיש לך התכווצויות. הלפ סינדרום, שזה תסמונת איפה שיש, הימוליזה, פירוק של הדם של האישה, אי ספיקת כלבד ופגיעה בתעשיות בתוך הדם, פגיעה בגדילת העובר ולידות מוקדמות. הם הסיבוכים של האנטי פוספוליפיד סינדרום, הרבה יותר מפגיעה בפוריות במובן אי כניסה להריון. עכשיו כמה מילים לגבי התרופות שנמצאים בשימוש. תרופות, נכון? מה? סיקלופוספמיד, בשימוש בהרבה מחלות רופאים, סטרואידים, אימונוגלובולין, הפרין, בלי כבישה, ואני לא אדבר יותר מדי על הסבירים. סיקלופוספמיד, בשימוש בהרבה מצבים אוטרימוניים. <coughs> אולי חלק שלכם כבר קיבלו טיפול בסיקלופוספמיד. עכשיו, סיקלופוספמיד יכול לגרום לפגיעה בפריון, לאי פריון וגם גברים וגם נשים. אם יש cumulative dose, זאת אומרת, 
כמות סך הכל של 20 גרם, זה יש סיכוי לפתח פרמטור אוברייאן פיילר, אי ספיקה שחלתי ב-50% של אנשים. אנחנו רואים את הפגיעה הזאת בדרך כלל בנשים יותר מבוגרות, או נשים שלוקים מנות גבוהות לתקופות ארוכות. הסיכוי ל-ovarian failure, לאי ספיקה שחלתי, תלוי בגיל שאישה התחילה את הטיפול בסיקלופוספמיד. הרעיון יכול לקרות בזמן הטיפול, ואם כן, סיקלופוספמיד קשור עם יותר מומי. אבל אחרי הפסקת התרופה, אפשר להראות ויש תוצאות טובות עם לידות רגילות של עוברים בריאים בשני שליש של מקרים. אז עכשיו אנחנו צריכים לשקול האם אישה צריכה סיקלופוספורית או לא צריכה סיקלופוספורית. אם כן, אנחנו חייבים לטפל במחלה אופנית שלה. אבל איך אומרים? There's a new kid on the block. יש עוד איזה שהוא טיפול. שאנחנו יכולים לעשות כרגע, מה שנקרא שימור פריון. וזו מהפכה בשנים האחרונות. זאת אומרת, לפני שהיא מתחילה את הטיפול, אפשר להוציא ביציות, להקפיא אותן. גם כן במקרים של ילדות, לפעמים אפשר להוציא גם כן רקמה שחלתי ולהקפיא אותו. ולהשתיל את הרקמה השחלתי בשלב יותר מאוחר, כאשר אותו בחורה תרצה להרות או תרצה ילדים. עכשיו, זו תמונה של סיקלופוספמיד שמשתמשים בזה זאבת, ו... פרמטור וריאן פיילר, אי ספיקה שקלתי. לפי כמה עבודות שאתם רואים כאן, ורואים שמדברים על 12% ל-39%, 59% פגיעות, תלוי בכמה מינונים, כאן בגיל של האישה, מה חומת המחלה וכו'. אבל כפי שבטח אתם יודעים, רוב הנשים עם זאבת או מחלות אוטואימוניות אחרות, אפשר להשתמש בתרופות אחרות. או אם צריך סיקלופוספמיד, אז יש לנו דרכים להתגבר על זה. מה זה שימור פריון? אמרתי קודם שביציות שלו יכולים, אפשר להקפיא אותן, אפשר לעשות לזה הפריה, ועובר יכול לעבור הקפאה עד שאישה יותר בריאה והיא ברמיסיה, ואז להחזיר אותם. כשהיא מוכנה להר... להריון, אז אפשר להפשיע ולהחזיר. עכשיו, בחורות צעירות לפני המנרקי, לפני ההתפגרות המינית, אין להן ביציות שלו. שאפשר להפרות אותם. לכן מה שאני אמרתי קודם, אפשר להוציא חתיכות של השלייה, להקפיא אותם, ואז אחרי כן, אחרי ההקפאה, אפשר להחזיר את החתיכות השחלה לאישה, ואז הזקיקים שהם היו בלתי בשלים יכולים להמשיך להבשיל. ואז היא יכולה לעבוד אחרי כן. סטרואידים. לגבי ההשפעה של סטרואידים על הפריון, זה בחילוקי דעות, אם זה משפיע לרע או לטוב. יש סוג של תאים שנקראים natural killer cells, אי אפשר לתרגם את זה לעברית. הורג טבעי, נשמע נורא. אבל 
יותר מדי פעילות של ה-natural killer cells יכול לגרום לאי פריון, אי השרשה והפלות הזו. טאנג עשה עבודה ב-2013 להסתכל על ההשפעה של סטרואידים בנשים עם רמות גבוהות יותר של נטרוקילה סלס, להסתכל על ההשפעה של הביופסיה של הריבית הלחם, ולא מצא הבדל, זה לא משמעותי סטטיסטית, אבל העבודה שלו לא היה מספיק כוח, מספיק מספרים להגיע למסקנות אמיתיות. עוד עבודה הראה, להפך, לא שסטרואידים פוגעים בפוגעים, אבל סטרואידים יכולים להשפיע על השחלה ולעשות לזה סנסיטיזציה בגונטוטרופינים. זאת אומרת שיכולה להגיב יותר טוב להורמונים ה-FSH, ובוודאי אלו שמשתמשים בזה בטיפולי פריון, לגרום לביוץ, שאנחנו צריכים פחות כאשר נותנים קצת סטרואידים. עכשיו אנחנו יודעים שלסטרואידים אין לזה כל כך השפעה לרעה על עיבודי הריון ולא על פרישתיות יתר. והארגומנט, הוויכוח ממשיך, בוזמה 2007, נראה שאין עדות שסטרואידים משפיעים על האוטקאם, על התוצאה של IVF של הפריות מבחנה. סטרואידים יכולים או להפעיל או למנוע את הפעולה של יצירת חלבונים, ציטוקינים, אנזימים, זיהומיים, NK cells, in common pregnancy loss. אנחנו השתמשנו בסטרואידים בנשים עם פגיעה בגדילת העובר. עם תוצאות טובות. אימונוגלובולין, טיפול שהוא גם כן בשימוש רחב בנשים עם, הפנות, עם uh, um, מחלות אוטומטיות. וכאשר משתמשים באימונוגלובולין, מה ההשפעה על הריון? ברונץ' בסורק לייק סיטי ובקוורו מקסיקו, הסתכלו על ההשפעה של אימונוגלובולין באנטי פוספוליפיציניון ואמרו שאין לזה שום יתרון לגבי מספר הלידות החי. אבל כן היה לזה השפעה על הסיבוכים בסוף הריון. היו פחות מקרים של פגיעה בגדילת העובר. פחות עוברים היו צריכים להיות, היו צריכים להתאשפז בטיפול נמרץ. בילד הריון, השכרות היה יותר נמוך, וגם כן סוכם את הריון, הערות או השכיחות היה יותר גבוה, אבל אם אנו גלובולין, הוא לא נוגד כבישה. הוא לא אנטי-קוואגולנט. לכן, אם משתמשים בזה באנטי-פוספוליפיצינדרום כדי למנוע את הפריאקלמסיה, את הוויילת הריון, למנוע את הפגיעה בגדילת העובר, צריך לתת גם אנטי-קוואגולנט יחד איתו. זה מטה-אנליזה של אנטי-קוואגולנטים עם אנטי פוספוליפיצינדום. הוא מליאק לפני שנתיים. וכאשר נותנים אנטי קוואגולנטים ואנטי פוספוליפיצינדום, גם אם זה הפרין, או גם אם זה לא מולקולרית הפרין, שנמכר בארץ בשם קלקסן או פרגמין, זה מעלה את מספר הלידות חי באופן משמעותי. לכן, הטיפול העיקרי 
באנטיפוספוליפיד סינדרום, זה על ידי אנטיקואגולנטים, ורק אם האנטיקואגולנטים לא עובדים, אז אנחנו עוברים לאימונוגלובולין. יש גם כן עוד תרופות שנמצאים בשימוש היום, כמו היטרוסיקלוגלין, כמו, כמו סטטינים, פרווסטטין, שעדיין בודקים את ההשפעה שלהם. עכשיו, כפי שאמרתי, הסיבוכים של האנטיפוסטוליפיד סינדרום הם כל אלו. הפלה, עיבוד הריון בשליש השני או שלישי, ריילת הריון, הלפ סינדרום, פגיעה בגדילת העובר, פרסנטל דיספונקשן בשליש השלישי, רידות מוקדמות, ובוודאי קרישה. וקרישה, אתם יודעים, יכול להיות קטלני, ברוב המקרים שלא. וזו הסיבה העיקרית לאנטי-קוואגולנטים, בעיקר לגבי הדברים המסובכים, מפני שאם אנחנו מסתכלים על אף אחד מהם, או כל אחד מהם בנפרד, אז הטיפול זה כישלון של טיפול. דוד, ב-2013, הסתכל על האי-ספיקה השחלתי. ועם בית אנליזה של 14 עבודות, אמרו שהפרין או קלקסן או פרגמין, היה ירידה בתמותה העוברית. הוא מסתכל על שש עבודות של 653 נשים, משמעותי סטטיסטית. ירידה במספר המקרים של pre-term birth, של לידות מוקדמות, חמש עבודות, 621 נשים. וגם בקיבור פיגור בגדילת העובר, שבע עבודות, 710 נשים. אז זאת אומרת, על ידי הטיפול באנטיקוואנטים, אנחנו מורידים את הסיבוכים האלו שהם קשורים באנטיפוספוליפיצים. אז מה אני יכול להגיד לכם שהם יושבים ושומעים לוובינר הזה? כאן זה מראה שכולם יושבים ביחד ושומעים את ההרצאה לייב, ולא בוובינר. אבל בכל מקרה, אנחנו בוובינר היום, ואני רק רוצה להזכיר לכם שגנטיקה של עובר, הוא באופן ראשוני קובע אם הוא חיוני, אם הוא יכול לשרוד או לא, בלי שום קשר לאוטואימיוניטי. נוגדנים נגד השחלה, הזרע, או הריבית הרחם באנדומטריוסיס, יש לזה השפעה ישירה על הפריון. אנטיפוספוליפיד סינדרום יכול להשפיע או יכול להתבטא יותר מוקדם מאובדני הריון כאי פריון, אבל הקשר לאי פריון זה מאוד מאוד קונטרוברסיאלי. אספירין, לא דיברתי הרבה על אספירין, שהוא שימוש רחב באנטיפוספוליפיד סינדרום, אין שום עדות שהוא משפיע באנטיפוספוליפיד סינדרום. יש מטאנליזות שמראים שזה לא משפיע. אבל הפרין, או אנטיקוואגולנטים, הם כן משפיעים באנטיפוספוליפיד סינדרום. יכול להיות צורך לאספירין, אם יש סיכוי יותר גבוה, של ריילת הריון. בנשים רזיסטנטיים, זאת אומרת שטיפולים הסטנדרטיים לא עובדים, יכול להיות שאנחנו צריכים לתת טיפול באימונוגלובולין. בנשים שמקבלות סיקלופוספומיד, יכול להיות שהם צריכים שימור פריון. אבל עם כל זה, יש המון נשים עם מחלות אוטואימוניות שמצליחות להרות, מצליחות 
להביא ילדים בריאים לעולם. יש כל מיני טיפולים שמתפתחים כל הזמן שיכולים לעזור להם. התוצאות משתפרות כל הזמן. תודה רבה על ההקשבה, ותודה רבה שהזמנתם אותי להרצות לכם הערב. תודה.